吃辣可能引发胃痛，认准三九胃肽，还有新装上市。高总主，这是您要的进货记录，让您亲自跑一趟，实在不好意思。没关系，应该的。准备的怎么样了
慢点，小心点儿。小左，您今天穿的可真好看。怎么样，工作准备的？完美。来，您看一下，我们等会儿。哎、行了行了，你别跟我说了，你跟林瑞好好说说吧。我先过去一下。嗯。蔡思雨，过来。嗯。啊，我这一次啊，要好好表扬你一下。本来之前你给我准备这几套衣服啊，本来我还觉得不太适合。但是呢，这一次出来就是既得体又优雅，大方，而且很有亲和力。你满意就好，主要负责美嘛。你怎么样啊？啊，这两天，嗯，就那样吧。就那样是哪样啊？怎么了？我看你情绪不高的样子。嗯，你跟三门，一个录音笔。是因为录音笔吗，小陆总？这件事我还没跟你道歉呢。要不是因为我的录音笔，也不会有这么多事儿。跟我道什么歉呀？本来那些都是事实，我敢做敢当，没什么大不了的。行了你，你给我开心一点啊！回去我给你涨工资，怎么样？奖金，双倍的奖金。谢谢小陆总。哎，你说你那会儿是怎么觉得我适合那种那种淑女的小裙子？哎呀，你什么风格驾驭不了？<笑>哎呀，今天这个光照出来应该很好看的。是啊。你手怎么这么凉啊？你是不是紧张啊？嗯。我以前没拍过这种，第一次拍，难免有一点。其实我也是第一次，但是有你在，所以我就不紧张。开始。是习惯的意义，我已经习惯和你一起的生活，见不到你换一下角度啊 ，OK。我要的其实一点都不多，只要你愿意听我啰嗦，我已经习惯。天哪，真是一个恐怖的生物。好，你看以前陆总根本不这样，来着啊，一谈起恋爱，好，辛苦了，辛苦了，辛苦了，谢谢，谢谢。谢谢应该的，应该的。累不累吗？你累吗？我不累，你呢？嗯，你亲我一下，我就不累。嗯。这这么多人看着他，他们工资都是我发的，让他们受虐一下怎么了？来，亲。抱一下就好了。这样可不算哦。说是咱们的工作，回去再算。单身狗能干吗？行了，工作嘛，我也不容易。这狗子看不下去了。你看，你看，你看。你。小陆总，有电话。够烦。喂。知道了。怎么了？
质检检查，陆明卖场里有一个品牌的货出了问题。呢，只是工商例行抽查，他们并没有把陆明作为典型。我们和商家已经在联系了，看怎么处理。小陆总那边已经收到信息了，他会直接去卖场，你们可能会在卖场和他碰面。事情怎么样了、啊？这是进货时的检测报告，乐奇进入陆明已经三年了，产品质量一直没有任何问题，手续也很齐全。进入卖场之前，公司也进行了抽检，也没有问题。乐奇那边呢？已经联系过了。他们说货没有任何问题。猜到他们会这么说了，有没有问题要检查之后才知道。高尔凡，你把所有这批货经过手的人全都抽出来，所有的环节详细符合，一定要查出问题出在哪。还有，对外呢，我们就宣布陆明一定会重视这件事情，给大众一个交代。今天晚上肯定要辛苦一点，我们把卖场所有的产品全都检查一遍，确保不会出现第二个乐奇。是。哦，不好意思。我都说了，你不用跟过来了。我这匆匆忙忙的一时半会儿，肯定回不了家。我没事儿，你能处理就好。我也得先回趟医院了，你自己当心。啊。嗯，辛苦了，三妹。嗯，我走了。嗯。彭博，这几天病房没什么事儿吧？哎呦，回来了。嗯，哎呀，没什么事儿。哎，这次回去是不是被累坏了呀？啊，什么时候的快递？今天早上的，怎么了？哎，你这表情，这什么东西啊？刘瑞啊，你收到了是不是？哎，我听说这次名单上应该有你，啊，教授。太好了，真是太好了！哦，这是德国那个胰腺研究所给你发的通知啊！啊，我的天哪，凌睿，你终于要成功了！哎呀。值得高兴的事儿，怎么连个笑都没有？我当然高兴了。嘿，呃，他通知你什么时候报道啊？说的是一周以后去德国面试。这都收到通知书了，为什么还要面试啊？你懂什么呀？林瑞这次参加的这个研究项目的负责人，以后就是他导师，那还不得见见？哦，不用担心，走个过场而已，不会有什么问题的。这个克利夫教授平时除了搞研究啊，就是个二愣子。人好的很，哎，你什么时候要走？要请假吗？我现在就签字，你现在就可以去啊！哎呀，罗教授，人家至少面试还得在一周以后呢。说他都等多长时间了？我最好的现在去，立刻去，马上去。教授，人家是有家的人，怎么着人家也得回去报备一下吧？而且他一去就是三年，这怎么可能现在就走呢？哦，耽误生娃了。哎呦天哪！你快别让他心烦了，行不行？这个事儿真是大事儿啊！
啊，林医生，陆总在里面呢，您进去吧。好，谢谢。喂，你好，总经理办公室。你来了，吃饭了吗？嗯，还没呢。人肉外卖。铁侠。嗯。又怎么了？陆总，有两个品牌商提出要退出我们的卖场。先拖着，让他们稍安勿躁。好的。嗯，那边什么情况？嗯，还能应付。你呢？今天去医院，有没有小护士骚扰你？一律板着脸，一点笑容都没给。真的？什么样的？我看看。你眼睛还是在笑啊？再换一个。嗯，这还差不多。真乖。即将入住的品牌也要检查，万一又出了纰漏就惨了。我得去一趟卖场。你刚刚是不是说有什么事儿要跟我说呀？没事儿，你先去忙吧。等忙完了，我再跟你说。嗯。那我先走了，等我啊。给我留一点啊。等我，啊。走了，拜拜，拜拜。去卖场有一堆的事儿，怎么还在这儿啊？你是不是睡着了？真的是，我一会儿还要在这儿等一下卖场的消息，还不能回去。你先回去吧，你明天不是还要去医院上班吗？没有精神怎么工作呢？嗯，听话，赶紧回去吧。嗯，那好吧，饭都凉了，你记得让高尔凡热一下。放心，去吧。嗯，那你早点回来。嗯，我先走了。在这睡啊！等我回家，我走了。
，又工作了一个通宵，真行。我做了早饭，要不要吃？哇，今天这么好啊，给我做云吞吃啊？那吃完再去休息。嗯，对不起啊，我昨天说我会早点回来的。没事儿，我知道你工作辛苦。怎么样？嗯，公司的事，处理的怎么样了？怎么说呢？暂时算平息了一下，之后应该会好的。那就好。嗯。嗯。对了，你昨晚说要跟我说的事儿，什么事儿啊？一会儿我们边吃边说。嗯。喂。鹿鸣家具卖场的乐器品牌出现问题后，媒体再次收到了消费者的投诉与举报。记者前往鹿鸣卖场加以暗访，在汉平家具的门店也发现了数据作假的问题。鹿鸣卖场对于入驻品牌的管控遭到了巨大的质疑，卖场所谓的环保家居成了彻头彻尾的虚假卖点。哎，怎么又出事了？这股票不会再跌吧？啊啊，不会，肯定不会。我们方宁那么有本事，绝对不会有事儿，不会有事儿的啊！连着两次都出事了，你们肯定有人搞鬼啊！哎，让方宁好好查查吧。你想多了，没那么严重。给我倒杯水吧。鹿鸣卖场对于入驻品牌管控遭到了巨大的质疑。我可以给你保证，鹿鸣卖场的其他品牌绝对都符合国家检测的标准。还有这两家品牌，我也会追究他的责任的，这个你放心。喂，你好，请您放心，我们会处理好的，好吗？告诉，陆方宁现在心里有数没数？短短的两天时间，就接连出了两个负面的消息。现在公司股票跌的是一塌糊涂，请给我一个合理的解释。嗯，你们是否能拿出可行的解决方案？如果拿不出，我立刻召开临时的董事会。好，我现在过去。陆瑶，你。这两家工厂陆续出现问题，曝光很快，让外界对陆明的评价很不好。而且现在有很多品牌方陆续终止与陆明的合作，今天的股价跌停了。再这样下去，股东那边肯定会先闹起来。这件事情报得太快，而且太多巧合，我已经派人查了，但是需要时间。现在最重要的是制止事态的蔓延。我亲自去一趟乐奇和汉平的工厂。厂商出面的确比陆明更合适，那我和你一起去吧。等一下，好。嗯。周然，大嫂没事吧？我早上挤地铁，听见他们新闻里都在说他们公司的事儿，事情闹得很大呀。嗯，去去去去去去去，有什么好八卦的？你去了，我这不是关心主任吗？那个，你去那边坐去，我跟咱们主任有话说。去。的事儿你还没跟丁明说，你这是肯定局。凭我对你的了解，你这时候绝对不会说的。大哥，你能不能说句话呀？你这已经是肯定局了，你还要我怎么回答？你这人总是闷不吭声的。你准备什么时候跟他说？面试过两天就开始了吧？
。你你哼什么哼？机票你订了吗？德国那边你联系了吗？是，这面试是走个流程，但是你这连流程都不走，那不直接放弃了吗？就。看卢芳宁能耐挺大的，你在这操心也没有用，有这口你还不如让自己长点心呢。嗯、我的天哪，大哥，我哎，我我我都让你急死了，你吃吃吃吃，都是你的，吃吧。肖陆总啊，我真不知道问题出在哪儿了。我们一向安分守己的做事儿，现在也是一大堆订单被退，损失也不小啊。现在不是扯这个的时候，关键是怎么解决。那你说怎么办？我这边有一个办法，召回同一批次的所有货品，不管客户觉得有没有问题，只要他们有疑问，我们就给他们退货。你看我这又扩建厂房，又引进新的设备，我资金全压在上面了，你这不是为难我吗？目前只有这个办法可以挽回我们在顾客心目中的信任，长远来看还是值得的。潘平那边，我也会去和他们商量一下。小陆总啊，我知道您的办法也是对我们好，但是呢，汉平和我们一样，我们都是新兴的企业。如果让我们把现金流全部补到赔款上，我这整个工厂就只能停产了。您看，我养着这么多人，如果停工停产的话，我这企业就算是倒闭了呀。你怎么来了？你怎么知道我在这儿？我去了公司，没找到你，就猜到你会在这儿。陆明的危机很难解决吗？其实也不是没有办法，陆明应该是可以度过这次危机的。只是那两家工厂，可能就再也振作不起来了。你说？我应该出手相助吗？你如果救了他们，自己会有危险吗？那两家工厂也有上百号的员工，我还以为你一定会让我出手相助呢。我没有那么胜负，救人者先自救。况且，陆明的生存。也关系到很多人的生活，你是在经营企业，良心、初心、情怀这些概念，是在能够活下去的前提下。况且，你如果有自保的办法，也可以不用考虑暂时的得失，毕竟能够帮助到他人，也算是一件好事。我有件事想请你帮忙，我就知道你要不是有什么正事的话，是不会联系我的。不过如果我没记错的话，你不是应该在六天后就出现在研究所吗？这个时间点找我，怕不是让我帮你收拾行李吧
，能不能帮我联系一下研究所的 Cliff 教授？我想更改一下面试时间。又或者，先安排一次视频通话。我这边暂时有点事儿，可能先没办法过来。你是真的麻烦，但是我可不保证一定会成功啊！德国人，你懂的。我试试吧。谢谢。啊。这种客套话就不必说了吧，挂了，拜拜。嗯、你让我过来，有什么解决方案吗？我想让陆明玉先承担所有的责任。什么意思？在事情的发展还没有变得更恶劣之前，我想要陆明玉先承担所有的损失，满足顾客的一切需求，退货、退款，甚至赔款。产品的环保问题，直接责任方是产品的品牌厂商。说到底，陆明只是这些品牌的销售平台，不应该承担所有的责任。我当然知道，我也会去追究那些厂家的责任，但问题的关键是，他们现在根本没有能力承担所有的赔款，再逼下去只有死路一条。而且现在问题的关键是。平息舆论，满足顾客的需求。哎，我担心的是，我们这么做要负担很多的资金，风险太大了。还有别的更好的办法吗？对外声明，严查责任。只要正视自己的问题，陆明的声誉就会很快恢复。需要多长时间？嗯。可行，不过需要足够的资金来支持。这件事情也不是我跟 Simon 一拍脑门同意了就可以执行下去的。董事会那边呢？你想过吗？我当然知道这件事情会有很大的风险，但是陆明的信誉必须立刻重建起来。我已经让高小凡去联系所有之前对我们感兴趣的投资商，我也会尽快筛选出足够有实力又愿意帮助我们的投资商。我相信。我们会有筹码在董事会的面前。嗯，我这边呢也有几个信得过的老家伙，我可以说服他们。行，那我去问一下那些投资商，看他们感不感兴趣。依照卖场目前的形势来看。我们必须在两天之内筛选出最适合条件的投资商熊熊，谢谢你陪我吃饭。来，姐姐敬你一杯，干了。大佬现在肯定愁的头发都掉光了。这么想想。还是我们小老百姓过得舒坦。来，我们先碰一下。好。其实今天找你出来，是因为我们。你看看你，你就约我出来吃个饭，一过来就跟我谈工作啊。酒量不好，你多喝点儿。行，那我干了。这女的谁啊？孤男寡女晚上一起吃饭什么意思啊？陆明特殊时期居然还有心思跟女人吃饭。到我那儿，虽然你也姓陆，但是这个世道呢，合久必分，何必那么看重？是不是？
，怎么还上手啊？陆瑶，不是生人勿近吗？这时候怎么变卦了？来。那这样，我代表陆明在敬你。擦，这位是……哦，这位是我们陆明的员工蔡思雨小姐。这位是徐总，我们在这儿是来聊投资陆明的事儿。啊，呃，呃，徐总，那个。第一次见面，我先敬你一杯。啊，那个，徐总，不好意思，刚才是我鲁莽了，我自罚一杯。我们陆总监平时不太能喝酒，我还可以，我我替我陆总监敬你一杯。哎，你干嘛呀？徐总，我也是陆明的员工，陆明出这么大事，我我替我广大的同事敬你一杯，还希望你一定一定要帮帮我们。哎，这没事没事，陆总监，我还可以，我还可以。我今天一定会把您陪好的。既然这样的话，服务员，再来十瓶。来这干嘛？捣什么乱呢？你，我捣什么乱？我还不是为了你吗？我要是没看到你，你现在指不定跟那个徐总，是吧？你个渣渣不领情的，我不就是想帮你吗？我就跟他来谈。你谈，你谈，好，谈，那你就喝，你喝，喝呀。行，我我喝，我喝。我看我不帮你能怎么样？喝。你不是能喝吗？那你也喝呀！好啊，我喝。来，别停啊，继续啊！玫瑰花瓣的香味。
家。